ആംപി പാർട്ടിക്ക് ദേശീയ പാർട്ടി എന്ന അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ സി പി ഐക്ക് ദേശീയ പാർട്ടി എന്ന പദവി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കായിരുന്നു വഴി തുറന്നത് ആദ്യ പാർലമെന്റിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായിരുന്ന സി പി ഐ പ്രാദേശിക പാർട്ടി എന്ന ലേബലിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയപ്പോൾ ദേശീയ പാർട്ടി എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാകട്ടെ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ ബി ജെ പിയെ എതിർക്കുന്ന പ്രധാന പാർട്ടിയായി മാറുമെന്നത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ഡൽഹിയും പഞ്ചാബും ഹരിയാനയും ഗോവയും ഗുജറാത്തും ഇന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളാണ് ജനങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഡൽഹിക്കും പഞ്ചാബിനും പിന്നാലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ നിർണായക സ്വാധീനം ഏക്കേണ്ടിയിരുന്നത് സംസ്ഥാനം കേരളമായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്ക് അതിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഇനിയും അതിനുള്ള അവസരം രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ആം ആദ്മിക്ക് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളും ലാളിത്യവും അഴിമതി രാഹിത്യവും കേരള ചെറുത എന്നും ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ കായിക ആക്രമണങ്ങളെ പോലും അതിജീവിച്ച് സി പി ഐ ഇത്രയും കാലം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിന്നതും ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾക്ക് ഇപ്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനാലാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി കേരളത്തിൽ വരേണ്ടിയിരുന്നത് സി പി ഐയുടെ ആദർശങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവരെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണമായിരുന്നു അഴിമതിക്കെതിരെ എന്ന ആം ആദ്മിയുടെ മുദ്രാവാക്യം കേട്ട് ഏറ്റവും അധികം പുളകം കൊള്ളേണ്ടിയിരുന്നത് മലയാളികളാണ് അണ്ണ ഹസാരയുടെയും അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹി അഴിമതി വിരുദ്ധ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങ് കേരളത്തിൽ അതിൽ നിന്നും ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പന്യൻ രവീന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചദിന മഹാസത്യാഗ്രഹം നടന്നതും ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പടർന്ന് പന്തലിക്കാതിരുന്നതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിലൊന്ന് കേരളത്തിൽ സി പി ഐ ശക്തമായിരുന്നു എന്നതാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അഴിമതി രഹിത രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താക്കളായാണ് സി പി ഐ അറിയപ്പെടുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരനും സി പി എം നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആരൂപങ്ങളായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കണക്കാക്കി പോരുന്നു അത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിലേക്ക് അതേ മുദ്രാവാക്യവുമായി പുതിയൊരു സംഘം എത്തുമ്പോൾ കേജ്രിവാളും കൂട്ടരും കാട്ടേണ്ടിയിരുന്ന പ്രാഥമിക ജാഗ്രത കാട്ടിയില്ല എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലോ പൊതുമണ്ഡലത്തിലോ അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടം നടത്തി ജനങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതരായ ആളുകളായിരുന്നില്ല ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്നവർ സാംസ്കാരിക നായകരും എഴുത്തുകാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുകയോ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യാത്തവർക്ക് താഴെത്തട്ട് ശക്തരായ സംഘടന കെട്ടിപ്പിടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പാർട്ടിയെ ശക്തമാക്കാമെന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ അബദ്ധധാരണയും പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ പിന്നോട്ടടിച്ചു കലാലയങ്ങളും തൊഴിലിടങ്ങളും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ആം ആദ്മിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല വിദ്യാർത്ഥി ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ശക്തിയും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അവർ മറന്നുപോയി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇടതുമുന്നണി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭരണ സംവിധാനവും അഴിമതി ആരോപണവും സ്വജന പക്ഷപാതിത്വവും കാരണം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവഹാസ്യരായി നിൽക്കുകയാണ് ഇടതിന് പകരം കോൺഗ്രസ് വന്നാൽ ഇതിലും വലിയ ദുർഭരണമായിരിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് സി പി ഐക്ക് അതിന്റെ സഹജ സ്വഭാവം തന്നെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു സി പി ഐ ഭരിക്കുന്ന വകുപ്പുകളിൽ പോലും പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ വഴിവിട്ട ഇടപെടലുകൾ നടക്കുന്നു എന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ് വിഭാഗീയതയിൽ അടിതെറ്റിയ നിലയിലാണ് ആ പാർട്ടി കേരളത്തിലെ ഇടതു സർക്കാരുകളിൽ ഏറ്റവും ജനവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ എന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ് ഇതിൽ ഒരു ബദൽ ജനം തേടുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെയോ ബി ജെ പിയെയോ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല തമ്മിൽ ഭേദം ഇടതുപക്ഷം എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഇടതിനിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ജനപിന്തുണയുടെ അടിസ്ഥാനം കൃത്യമായ അജണ്ടയും പ്രകടന പത്രികയുമായി ജനങ്ങളുമായി ഹൃദയം കൊണ്ട് സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേതാക്കൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രധാന പാർട്ടിയായി ആം ആദ്മിക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ അഴിമതി വിരുദ്ധരായ നേതാക്കളെ തങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാ
ഐ പി എസ് ഓഫീസറായിരുന്ന ജേക്കബ് തോമസ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ മുൻ ആലപ്പുഴ എം ബി കെ എസ് മനോജ് തുടങ്ങിയ ആളുകളും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അനുയോജ്യരായിരുന്നു ഇവരുമായി ആം ആദ്മി ദേശീയ നേതൃത്വം നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തുകയും ഇവരെയെല്ലാം പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയണം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരായ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രമല്ല ഗൃഹസമ്പർക്കത്തിലൂടെയും പ്രാദേശികമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനുകളിലൂടെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും സ്ത്രീകളെയും പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയണം അതിന് സാധിച്ചാൽ ഡൽഹിയും പഞ്ചാബിനും ശേഷം അഴിമതി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താക്കൾക്ക് അധികാരമേറാൻ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുക തന്നെ ചെയ്യും